അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സൗഹൃദ സംവാദത്തിൽ ഒരു സഹോദരി അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മതരഹിത ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായി അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വിഷയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൽ യാതൊരു മാനവിക മൂല്യങ്ങളുമില്ല മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുമില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാനും ആക്രമിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന തീർത്തും വർഗീയവും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവാദപരവുമായിരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഖുർആാൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആാനിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഹിമിനുകളാരെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൻ കത്തല മുഹ്മിനൻ മുത്ത അമ്മിതൻ എന്ന ഒരു ആയത്തിൻ്റെ കഷ്ടം അവിടെ ഓതി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നടത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ മുഹ്മിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ സംസാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ഖുർആാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം നിർത്തിപ്പോകും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വെല്ലുവിളി അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ ശരിയല്ല മൻ കത്തല നഫ്സൻ എന്നു തന്നെ ഖുർആാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി നേരെ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹ്മിൻ എന്ന പ്രയോഗം ഖുർആാനുണ്ട് അത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാനാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഹ്മിൻ എന്ന പ്രയോഗം ഖുർആാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല മൻ കത്തല മുഹ്മിൻ എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് മൻ കത്തല നഫ്സൻ അഥവാ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ഖുർആാൻ ഇല്ല എന്നും അതുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുമെന്നുമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കൃത്യമായി ഒരായത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്റ്റേജിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ സ്ലിപ്പായി പോകാനാണ് ആ സഹോദരി ശ്രമിച്ചത് ആ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ്ട് അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചതുമില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സഹോദരി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഖുർആാനിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത വരെ കണ്ടാൽ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാനും ആക്രമിക്കുവാനും കൈവെട്ടുവാനും കഴുത്തുവെട്ടാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ അക്രമങ്ങൾ ഒരു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ഇസ്ലാം എന്ന മതവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ മറ്റൊരു സഹോദരിയും ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തെയും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണ് അതിലെ മാനവികത എന്താണ് ആ ഗ്രന്ഥം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം അല്ലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു കഷ്ണം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥം മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന തലം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം മാനവികത മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യത്വം സത്യസന്ധത സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാരുണ്യം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മതരഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തിരി മനുഷ്യത്വമുള്ള ആൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാനുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി സൂറത്ത് മായിദ് അഞ്ചാം അധ്യായം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മൻ കത്തല നഫ്സൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ ഫസാദിൻ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ നിരപരാധിയായിരിക്കുന്ന ഒ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിഭാവനമാണ് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതിനെ മാനിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പുറം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ സൂക്തത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഭാഗം ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നും വിശ്വാസിനെ പ്രത്യേകമായി പറയുകയല്ല ആ ഒരു ആയത്തിൽ മനുഷ്യനെ മാത്രം പറയുന്നു മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അഥവാ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവന് എന്താണോ പ്രതിഫലമാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനർഹനാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഒരേപോലെയല്ല അത് വിശാലമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഈ സൂക്തമിറങ്ങുന്ന കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സഹോദരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വന്യമൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രക്തം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഒരാളുടെ കിഡ്നി വീക്കായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിഡ്നി നൽകിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെയൊക്കെ മരണശേഷമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയവും ലിവറും കിഡ്നിയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒക്കെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമാണ് ആ വിശാലമായ തലത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിനെ ബോ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് യഥാർത്ഥ ഖുർആാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഖുർആാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മീനുകളാണ് വിശ്വാസികളാണ് അപ്പം അവരെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരിയാണ് അത് അവിടെയാണ് മൻ കത്തല മുഹമ്മിനൻ മുത്ത അമ്പിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ ബോധപൂർവ്വം ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരു മുഹമ്മിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അയാൾ നരകത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാലോ ഒരാളെ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അയാളും മൊത്തം മനുഷ്യരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷക്കർഹനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ അവർ മനുഷ്യരോട് വല്ല സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള മനുഷ്യരോടൊക്കെ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തോട് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ബന്ധവും സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമല്ലേ ആ നിലക്കുള്ള ചില നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവർ രേഖാപരമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ ഇല്ലേ എന്ന പോലെ മൊത്തം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് പവിത്രമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അവിടെ പിന്നെ മാനവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും കുറാൻ വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഇനി മറ്റു മതസ്ഥരെയും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ കുറാന്റെ പ്രയോഗമല്ലാഹുദീൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുവാനും നിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനും ശ്രമിക്കാത്ത നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും നിങ്ങൾ നന്മയിലും പുണ്യത്തിലും വർത്തിക്കണം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരോടൊക്കെ നന്മയിലും പുണ്യത്തിലും വർത്തിക്കുക എന്നാണ് നീതി ആ നീതിയാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും മുസ്ലിമല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ശത്രുക്കളായി കണ്ട് അവരൊക്കെ കഴുത്തുവട്ടാനും കൈവട്ടാനും ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ മുസ്ലിമാണ് ആ ഒരു കാരണത്താൽ മാത്രം അയാളെ കൊല്ലാനും അയാളെ നാട് കടത്താനും ശ്രമിക്കുന്നവരോട് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ സമീപനങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ടീം ഒരു സംഘമായി ഒരു സൈന്യമായി ഒരു ശത്രു സൈന്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് പാലിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഖുർആാൻ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതുപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായ സൗഹാർദ്ദങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊട്ട്
ഇങ്ങോട്ട് ബോംബ് എറിയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ബോംബ് എറിയണം എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെടിവെക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും വെടിവെക്കണം എന്നാണ് എന്താ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ സംവിധാനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ശത്രു സൈന്യത്തോട് എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ എത്രമാത്രം ശക്തമായിരിക്കണമെന്ന് ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് അറേബ്യയിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലാസ്ല നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ആ സമൂഹത്തിലും സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് നേരെ വരുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തോട് പാലിക്കേണ്ട നിലപാടെന്താണ് കൂടാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ആ ശത്രുക്കളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാനും അതുപോലെ വെട്ടാനും കുത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അവർക്കവിടെ സൽക്കാരം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോകത്ത് ഒരു നീതിശാസ്ത്രവും ഒരിക്കലും പറയില്ല അത് മാത്രമേ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഉത്തരവ് ഈ പിന്നെ വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിന് വിഷയം തടത്തിയെടുത്തിട്ട് മതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ കൊല വിളിക്കുന്ന ഒരു വർഗീയതയുടെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഈ സാധുക്കൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമാനമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതല്ലാതെ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആദരിച്ച ആദരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അവൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട ഖുർആാൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം തന്നെ തുടക്കം തന്നെ മനുഷ്യർ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതാ ഖുറാൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വാദവോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഇന്നവൻ മുമ്മിനോ നൈഹുവാ എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസികളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഈ സഹോദരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ ആയത്തിൻ്റെ അതേ സൂക്തത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതേ സു അതേ അദ്ദേഹത്തെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് അഥവാ ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ അദ്ധ്യായത്തിലാണ് മുഗ്മിനികൾക്കിടയിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിംകളെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും വിമർശിക്കുവാനും ആക്ഷേപിക്കുവാനും താത്വികമായി ആധികാരികമായി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിതണ്ടവാദങ്ങളിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിയേ വരാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു